আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ছোট্ট সোনামনি বন্ধুদের নিয়ে প্যানভিশন টিভির বিশেষ আয়োজন গল্প শুনি এসে অনুষ্ঠানে গল্প শুনি এসে অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের প্রিয় নবীদের নিয়ে গল্প করে থাকি আজকেও আমরা একজন নতুন নবীকে নিয়ে গল্প বলবো তিনি হলেন হজরত হুদ আলাই সাল্লাম চলুন তাহলে প্রিয় দর্শক গল্পের আসরে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো গল্পের আসলে দেখি তোমরা আজকে অনেকেই নতুন এসেছো তোমাদের সাথে তো একটু পরিচিত হওয়া দরকার তাই না বন্ধুরা তাহলে তোমার থেকে শুরু করি বন্ধু তোমার কি নাম বলো আমার নাম সিদ্রাত বলো সর্বশেষ তোমার কি নাম আমার নাম বন্ধুরা আজকে আমরা একজন নবীর গল্প বলবো এবং তোমরা জানো সেই নবী হচ্ছেন কে হুদ নামটা কিন্তু এখন আর কারো নাম হয় বলো এখন আমরা এরকম নাম শোনা যায় না তাই না অনেক প্রাচীন নাম পুরনো নাম হুদ হ্যাঁ তখন কেন প্রাচীন বললাম বলো তো কারণ তিনি আমাদের যা মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তারও আগের নবী বলা যায় হজরত আদম আল্লাহ সাল্লামের পরে হজরত নুহ আল্লাহ সাল্লাম এসেছিলেন হজরত নুহ আলাহ সাল্লামের পরে হজরত ইদ্রিস আলাহ সাল্লাম এসেছিলেন তারপরেই হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম এসেছিলেন হ্যাঁ হুদ আলাহ সাল্লাম হচ্ছে তখন তোমরা তো বন্যার কথা মনে আছে তাই না সেই যে প্লাবন হলো নুহ আলাহ সাল্লামের সময় তখন তখন কিন্তু যত খারাপ মানুষ ছিল যত শয়তান মানুষ ছিল সবাইকে সব ডুবে মরে গিয়েছিল তারপরেও কেন আবার নবী আসার দরকার হলো কেন দরকার হলো কারণ কারণ হলো গিয়ে তারপরে প্রায় অনেক বছর হ্যাঁ বলা যতটুকু ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে হজরত নুহল ইসলামের পঞ্চম অথবা অষ্টম বংশধর মানে হচ্ছে গিয়ে ছেলে হচ্ছে এক বংশ তারপরে নাতি হচ্ছে আর এক বংশ নাতির ছেলে হচ্ছে আর এক প্রজন্ম এইভাবে পঞ্চম অথবা অষ্টম প্রজন্মে গিয়ে কে এলেন হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম এলেন তিনি একজন নবী এলেন একটা জাতির কাছে এলেন সেই জাতির নাম কি তোমরা জানো সেই জাতির নাম হচ্ছে কমে আদ কি নাম কম মানে জাতি আর আদ হচ্ছে সেই জাতির নাম আদ জাতির কাছে এসেছিলেন আমাদের নবী হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম কেন আসলেন নবী আসার কখন দরকার হয় তখনই দরকার হয় যখন লোকজন আল্লাহকে আল্লাহকে ভুলে যায় তারপরে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ বলে প্রভু বলে পূজা করে আমরা আমাদের সব ইবাদত কার জন্য আল্লাহর জন্য আমাদের সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য আল্লাহ তাই না কিন্তু মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়ে যায় মানুষ মনে করে যে আমার কল্যাণটা আল্লাহ ছাড়াও আর অন্য কিছুর মধ্যে রয়েছে তখন তারা সূর্যকে অনেকে দেবতা মনে করে চন্দ্রকে দেবতা মনে করে তারাদেরকে দেবতা মনে করে কেউ কেউ আগুনকে দেবতা মনে করে মনে করে আগুনের এত শক্তি হ্যাঁ এইভাবে কি করে মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে নানান দেব দেবী তৈরি করে তখন হ্যাঁ যে একটা মূর্তি বানিয়ে মনে করে যে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা নাম দেয় সেই মূর্তিটাই আমাদের ভালো করতে পারে মন্দ করতে পারে তার কাছে ভালো চায় মন্দ চায় হ্যাঁ এইভাবে মানুষ কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যখনই অন্য কাউকে পূজা অর্চনা করা শুরু করে আল্লাহ সমান বা সমকক্ষ অন্য কাউকে মনে মনে করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাদের 
কি করার জন্য তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নবী পাঠান তাই না তাহলে কি দাঁড়ালো যে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময় যে সব ভালো মানুষগুলো পৃথিবীতে রয়ে গেল তাদের মধ্যে নূহ আলাইহিস সালামের একটা ছেলের নাম নাম ছিল হচ্ছে শাম কি নাম শাম শাম এই ছেলেটার বংশ থেকেই আমাদের হযরত হুদ আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এবং তার জাতীয় ওই শামেরই বংশধর হ্যাঁ তো সেই জাতির নাম হচ্ছে আদ আদ জাতির বৈশিষ্ট্য কি একটু তোমাদেরকে বলি হ্যাঁ আমরা যেমন ধরো আমাদের একটা উচ্চতা আছে একটা মানুষের আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি লম্বা হয় তারা ছয় ফুট হয় হ্যাঁ যারা মাঝের লম্বা তারা হচ্ছে গিয়ে ধরো পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হ্যাঁ মেয়েরা ধরো পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি চার ইঞ্চি একটু লম্বা হলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি হয়ে যায় তাই না যারা খাটো মেয়ে তারা পাঁচের নিচে হয় ছেলেরাও এরকম হয় হ্যাঁ কিন্তু তারা উচ্চতায় অনেক বেশি ছিল হুম অনেক উঁচু উঁচু ছিল একেবারে কি বলবো আমরা এখন দেখলে তাদেরকে মনে হবে যে একটা পাহাড় হেঁটে যাচ্ছে এরকম তো শুধু যে লম্বা ছিল তাই না একটা লম্বা মানুষ তো বাতাসে যদি শক্তি না থাকে তাহলে বাতাসে লিটাস করে পড়ে যাবে তাই না কিন্তু তারা যেমন একদিকে লম্বা ছিল অন্য অন্যদিকে তারা ছিল কি অনেক শক্তিশালী সুঠাম দেখি তারা অনেক শক্তি ছিল তাদের গায়ে শুধু এইটুকুই নয় তারা আরো কয়েকটা ব্যাপারে অনেক উন্নত ছিল এক নম্বর হচ্ছে যে তারা অনেক সমৃদ্ধশালী ছিল তাদের অনেক বন বনানি ছিল ফসল ছিল খেতে অনেক পশু ছিল তাদের গবাদি পশু অর্থাৎ তারা একটা ধনী জাতি ছিল তাদের চেহারায় তাদের শক্তিতে তাদের সাহসে তাদের সম্পদে তাদের মতন ওই সময় পৃথিবীতে আর কোনো জাতি ছিল না তারা এতই শক্তিশালী ছিল যে কোরআনে তাদের কথা বলা হয়েছে যে এরকম জাতির মতন আর কোনো জাতি তখন পৃথিবীতে ছিল না হ্যাঁ এত শক্তিশালী ছিল হ্যাঁ তো সেই জাতি কি করলো এত শক্তি নিয়ে এত ক্ষমতা নিয়ে এত সম্পদ নিয়ে তারা কি করলো আল্লাহকে ভুলে গেল তারা ওই যে নুহ আলাহ সাল্লামের সময় যেসব শয়তান লোকেরা যাদেরকে পূজা করতো যেসব দেবদেবী ওদের কথা কেমন করে কার কিভাবে মনে আছে আল্লাহ জানে সেই সব দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে তারা পূজা করা শুরু করলো হ্যাঁ তারা মানে সঠিক পথ ছেড়ে তারা ভ্রান্ত পথে যাওয়া শুরু করলো এখানে অবশ্য মানে শুধু যে পূজা করে তখন তোমাদের মনে হতে পারে যে কেন কি সে এত কিছু আল্লাহ দিয়েছে শুধু পূজা করতে গেল কেন পূজা টুক না করলেই তো হতো আসলে মনে হয় ব্যাপারটা শুধুমাত্র যে পূজা করতো তা না তারা আরও অনেক খারাপ কাজও করতো হুম কেননা মানুষ যদি আল্লাহর কথা শোনে আল্লাহকে মেনে চলে তাহলে কিন্তু অনেক আনন্দের খারাপ কাজ আছে হ্যাঁ আনন্দের তো ভালো কাজও আছে কিন্তু আনন্দের অনেক খারাপ কাজও আছে সেই কাজগুলো কিন্তু তখন মানুষ আর কিন্তু করবে না যদি না তার আল্লাহকে ভয় পায় কিন্তু আল্লাহকে যদি ভয় না পায় আর যদি অনেক অর্থ এসে পড়ে টাকা পয়সা এসে পড়ে তখন মানুষ কি চায় যে আমি একটু এই যে আল্লাহ যেটা নিষিদ্ধ করেছেন কি বলে হারাম যেসব খাবার খেতে নিষিদ্ধ করেছে সেগুলো খেয়ে ফেললো যেসব খারাপ জায়গায় যেতে নিষিদ্ধ করে সেসব জায়গায় গিয়ে গেল নাচ গান এরকম হইচই হই হুল্লোর করে আনন্দ ফুর্তি করতে নিষিদ্ধ করেছেন সেটা করলো কারণ আমার তো অনেক টাকা আছে পয়সা আছে তার মানে তারা যে শুধু পূজা করতো তা না তারা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের নিজেদের নিজেকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এরকম বোধ হয় অনেক আনন্দের কাজ তারা করতো যেটা আল্লাহ পছন্দ করতেন না হ্যাঁ এই আর কি তারপরে কি হলো তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ একজন নবী পাঠালেন সেই নবীর নাম হচ্ছে হজরত হুদ আলাইস হ্যাঁ তিনি একজন নবী তিনি এসে বললেন যে যে হে আমার কমের লোকেরা তোমরা যে দেবদেবীর পূজা করতেস এটা আসলে ঠিক হচ্ছে না আমাদের সবার তোমার আমার সবার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে না একমাত্র আল্লাহ তোমরা তার ইবাদত করো এটা হচ্ছে প্রথম দাওয়াত দিলেন হ্যাঁ যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তোমরা তার সাথে আর কাউকে শরিক করো না এই কথা হচ্ছে প্রথমে বললেন এরপরে কি বললেন এরপরে বললেন যে তোমরা এই খারাপ কাজগুলো করছো ও তারা যে অনেক শক্তিশালী ছিল বলেছি সম্পদশালী ছিল বলেছি আর একটা তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে যে তারা মানুষের উপর খুব অত্যাচার করতো যাকে মারতো অনেক তীব্রভাবে মারতো একেবারে ধরো গুম করে ফেলতো অথবা হত্যা করে ফেলতো বা এমন একটা জোরে মারতো যে সে তার সে হাত পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে যেত যাদের শক্তি বেশি যারা ক্ষমতাশালী ছিল যারা ধনী ছিল তারা যারা দরিদ্র ছিল অসহায় ছিল তাদের উপর অত্যাচার জুলুম করতো হুম অথবা তারা অনেক শক্তিমান জাতি ছিল যেসব জাতি দুর্বল ছিল তাদের উপর তারা কি করত হামলা করত তাদেরকে ধ্বংস করত হত্যা করত এইসব কাজ তারা করত হজরত হুদ আল্লাহ সাল্লাম এসে বললেন যে প্রথম কথা যে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা চলো তার ইবাদত করি দুই নম্বরে বললেন যে তোমরা যেসব খারাপ কাজ করছো এগুলো আর পছন্দনীয় কাজ নয় এই কাজগুলো বাদ দাও ভালো ভালো কাজ কয়েকটা বলে দিলেন যে এই কাজগুলো হচ্ছে ভালো ভালো কাজ এগুলো তোমরা করো হ্যাঁ তিন নম্বরে বললেন যে তোমরা সবাই তোমাদের এই যে খারাপ কাজ করছো এগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে তবা করো কিন্তু তার জাতির লোকেরা কি মেনে নিল হ্যাঁ তার জাতির লোকেরা কিন্তু মেনে নিল না হ্যাঁ
আমাদের নূহ আলাইহিস সালাম যখন প্লাবনে হয়ে গেল সব খারাপ মানুষ চলে গেল সব তো ভালো মানুষগুলোই রয়ে গিয়েছিল পৃথিবীতে তাই না তারা তো ভালো মানুষদেরই সন্তান ছিল ফলে হয়েছে কি যে তাদের মধ্যে কারো কারো ভিতরে ইমানের আলো ছিল তারা ইমান গ্রহণ করেছিল কিন্তু বেশিরভাগ লোক কি করলো তারা ইমান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল আজ জাতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল কি যেন তারা অনেক বড় বড় অট্টালিকা বানাতে পারতো অট্টালিকা কি যেন কি বলতো হ্যাঁ প্রাসাদ বিল্ডিং হ্যাঁ এখন যেমন আমাদের এই সময় এসে আমরা ধরো বিজ্ঞানে জ্ঞানে অনেক উন্নত হয়েছি আমরা একেবারে অনেক উঁচু বিল্ডিং বানাতে পারি যে বাংলাদেশেই তো আঠাশ তলা বিল্ডিং আছে হ্যাঁ সর্বোচ্চ এরপরে ধরো আমেরিকাতে একশো পাঁচ তলা বিল্ডিং আছে জানো এটা হ্যাঁ তার মানে মানুষ আমরা যারা এখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে আমরা বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছি কিন্তু তখনকার লোকজন কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে এত উন্নত ছিল না কিন্তু ওরা অনেক জ্ঞানী হয়ে গিয়েছিল আজ জাতি তারা কি করতো অনেক উঁচু উঁচু অট্টালিকা তারা বানাতো হুম প্রাসাদ বানাতো যেখানে তারা থাকতো অবশ্য সম্ভবত তারা এটাকে অপচয় মানে আল কোরআনে বলা হয়েছে তারা অপচয় করতো তার মানে তারা আমাদের যেমন আমরা ছয় তালার একটা বিল্ডিংয়ে অনেকগুলো ফ্যামিলি থাকি এক তালায় থাকি দু তালায় থাকি তিন তালায় থাকি আমাদেরটা অপচয় না কিন্তু তাদেরটা কিন্তু অপচয় বলেছে কোরআন তার মানে কি তারা একটা বড় লম্বা উঁচু বিল্ডিং মানে একটা একাই থাকতো বা একটা ফ্যামিলি থাকতো বাকিটা শুধু শুধু অপচয় করার জন্য করতো হ্যাঁ এই জন্য কোরআনে বলে বলা হয়েছে যে তারা অপচয় করতো হুম এবং তারা নিজেরাই বলতো যে আমাদের মতন এত শক্তিশালী জাতি আর কে আছে তারা এতটাই অহংকারী হয়ে গিয়েছিল আজ জাতি ছিল খুব অহংকারী জাতি তারা বলতো যে আমাদের মতন এত শক্তিশালী আর কারা আছে হ্যাঁ এইভাবে একটা অনেক সুন্দর সুঠাম দেখি সম্পদশালী বড় বড় অট্টালিকা বানা বানালো যে জাতি সেই জাতির কাছে নবী আসলো দাবাত দিতে কিন্তু তারা তার নবীর দাবাত গ্রহণ করলো না হ্যাঁ তারা কি করেছিল তারা বিরোধিতা করেছিল তারা আবার পাপাচারে ডুবে গিয়েছিল হ্যাঁ তারপরে কি হয়েছিল হ্যাঁ সে গল্প তো আমরা শুনবই তার আগে একটা ছোট্ট বিরোধিতে জিতা হয় কি বলে বন্ধুরা প্রিয় দর্শক এবারে আমরা ছোট্ট একটি বিরোধিতে যাচ্ছি হজরত হুদ আলাহ সালাম এবং আদ জাতির যে গল্প আমরা ছোট্ট বন্ধুদের সাথে করছিলাম আশা করছি আপনারাও সেই গল্পের সাথে আছেন এবং থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ছোট্ট সোনামণিদের গল্পের আসরে গল্প শুনিয়ে এসে অনুষ্ঠানে আমরা এবারে গল্প শোনার আগে গল্প শুরু করার আগে ছোট্ট বন্ধুদের কাছ থেকে একটি গান শুনতে চাই চলুন প্রিয় দর্শক আমরা একটি গান শুনে নিই প্রভুর প্রভাব প্রতি পতি বাপে ধারণা আছে জেনে রেখো অনেক বড় আজা বাসার আগে তুমি তবা করো আজা বাসার আগে তুমি তবা করো আজাতি হয়েছিল পাপা চারে সাবধান বাণী নিয়ে আসলেন আজাতি হয়েছিল পাপা চারে বুট সাবধান বাণী নিয়ে আসলেন বোঝালেন দিন রাত কথা বোঝালেন একদিন সে গেল আকাশ মেঘে বাতাস বইল শোষক বল বেগে একদিন সে গেল আকাশ মেঘে বাতাস বইল শোষপ্রবল বেগে চুর মার করে দিল অট্টালিকা চুর মার করে দিল অট্টালিকা বৃহত বৃক্ষ রাজি লোকালয় ঘর আজা বাসার আগে তুমি তওবা করো আজা বাসার আগে তুমি তওবা করো এখনো দম্ভ আছে বাপ শত ভাগ 
नियमत है वायु बृष्टि झरो आजा बसार आगे तुम तौबा करो बंधुरा अनेक सुंदर एक गान शुनाले तुम्हारा ये तो तुम्हारा एक गल्प ही बोले फेले गान मध्य दिए हाँ हजरत हुद अल्लाम गल्प आद जर गल्प हाँ बंधुरा तो हाँ आप जो गल्पे जेखने छम हजरत हुद अल्लाम गल्पे से तीन अनेक चेष्टा कर जति के सठिक पथे नहीं आसार जो क्योंकि जति की करल सीरे कर जति आल्लर अबाध्यता कर एवं हुद अल्लाह सल्लम एवं आद जातीरे गल्पे कहानी आमदेर पवित्र कुरानेर कतो जगह बनाना करो है इसे तुमरा जानो बोलते पड़ो क्यों ओने एक जगह है शेटी अच्छी गी मोट छोटी रोटी सूरर मध्य एक कहानी बोलनी तो है इसे कौन सी सूरा छोटी रोटी छोटी रोटी सूरर मध्य तिया तुट्टिया है तेर मध्य एक कहानी आम्रा जखन गलपुशु नहीं तखन मन है जे एक जन नोबी ऐसे चीन एक टा गोत्रेर का चे मने एक टा छोटा एक टा गोत्रो दरो को एक टा ताबू ताबू आचे दरो एक दो किलोमीटर इलाकर मुद्दे इरोको मन है ना हाँ सबाई सबाई किच्छे नहीं इरोको मन है ना आश्चर्य किन्तु बापट टे इरोको मना आज जातीर राज्यर येमेन पर जन्तो जॉर्डन ने आमान थे कि येमेन पर जन्तो ऐतो बरो इलाका बिस्तरी तो चिलो आमदेरी आद जातीर शिमाना तर मार्ग के तो अनेक बरो इलाका हैं ऐतो बरो इलाकर मध्य अनेक बरो तादेश शब्दे बरो जे राजा शिनिश्ची अनेक कामता शली चिलो तय ना इन्तु जखुनी दुर्भाग्य विषय होते जखुनी तुम्ही तो आश्चर्य, अम्रा जे देव देवी पूजा करती सी, ए जे प्रतिदिन आनंद करती सी, एक ने लाफा लाफी कोडी, एक ने अम्रा विभिन्न जिनिश खाई, हैं, कोतो मजा है, तुम्ही एगुला बिरुद्धी तक करती सो, तुम्ही तो आश्चर्य पागल, हाँ, तो खुन शिवलोक जामी मोटे वो पागल लोई, मोहन रपुला आलविन, तार पूरा तारा की कोर ऐसे चैलेंज दिए बोल लो जे ठीक है चे तुम्हार का साम रशुन बोना मैंने नहीं बोना तुम पहले आमदर ऊपर तुम्हारे जाल रात से ना शेल रखा स्थिति का आज़ाब नहीं आशु एको था बोल ली कि यार कोनो कुछ बाकी था के बोलो तो अपुन नो भी तादे शाब्दन करने जे आज़ाब किंतु आज भी � जाना तीन बच्चों बिस्ती पाद बंद हो था क्लो बिस्ती ना होले की है है गर्म बेरे जाए माटी शुकिए जाए फसल आदि उत्पन्न ना है ना अमित तो गॉल्फ़ पे शुरू तो ये बोले चिल्लम जाए आज जाती जब मैं एक दिन के अनेक शूटा में बंग शक्ति शाली चिल्लो आर एक दिन के तादेव अनेक किचलो गास गाचा गाज शुकिए जाए, आंगूर होले हो देखा जाए शीतल मुझे रोष नहीं, खेजूर होले हो जाए देखा जाए शीतल मरा मरा खेजूर, तय ना? प्रथम बच्चों ये रकम दीते हुए बच्चों रह लो ही ना, दीते हुए बच्चों रे गाज गुलो सब मरे गए लो, ये रकम ना बसता, वो रात तकुन हाय हाय करो शुरू कर लो, हाँ, तकुन अमादेर फौशल आती राबा भें दूर बिखो लेके जावे तो अकुन तारा नबी के आवार बोलो जे अमादेर जुनो बिष्टे जुनो दुआ करो अल्लाह के चे बोलो जे अमादेर जुनो बिष्टी दाए हैं तो अकुन की कोलन अल्लाह रब्बुल अल्लामिन की कोलन हैं बिष्टी व्यवस्था कोरे दिले क्या उनके लिए कोरे दिलन जानो � तो अपन उरा बोलो जहाँ मैं कालो मेक चाहिए 
কেননা আমরা মনে করি যে কালো মেঘের মধ্যে কি থাকে পানি বেশি থাকে তাই না যখন আকাশ ঘন কালো হয়ে আসে তখন আমাদের মনে হয় না বৃষ্টি বেশি হবে তো ওরাও তো সেরকমই আমাদের মতন তো মানুষ হ্যাঁ যদিও একটু আগের মানুষ তারপরেও ওরা তো জানতো যে কোন মেঘে বৃষ্টি বেশি পানি বেশি হ্যাঁ ওরা বলল যে কালো মেঘটাই আসুক হ্যাঁ তখন কালো মেঘ যখন আসলে তখন বলল যে এই তো কালো মেঘ আসছে এই কালো মেঘ এসে আমাদের কি করবে দুর্দশা দূর করে দেবে বৃষ্টি হবে আমাদের খেতে আর আবার ফসল ফলবে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের নবী বলে যে না এই মেঘ তোমাদের ধ্বংস করার জন্য আসছে তোমরা সাবধান হয়ে যাও হ্যাঁ তখন আমাদের নবী কী করলেন তার যারা ইমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন এলাকা থেকে হ্যাঁ যেন আজাবটা তাদের উপর না আসে হ্যাঁ আর তারপরে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি না বৃষ্টি ঝড় তোমরা ঝড় দেখেছো না দেখেছো না যখন কি হয় নিম্নচাপ হয় যখন বড় সাইক্লোন হয় কালবৈশাখে যখন হয়স না অনেক হ্যাঁ সব ওলট পালট করে দেয় গাছপালা উল্টে পড়ে গাছের চাল উড়ে যায় এমন কি তখন কি হয়েছিল টর্নেডো জলোচ্ছ্বাস যত ধরনের ঝড় আছে সব ঝড় হয়েছিল কতদিন হয়েছিল টানা জানো পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করে হয়েছে সাত রাত আট দিন কতদিন হয়েছিল এই ঝড়টা এমন ভাবে তাদের ধ্বংস করে দিল যে শুধু যে মানুষগুলো মরে গিয়েছিল তা না ওরা যেসব অট্টালিকা বানিয়েছিল যেসব প্রাসাদ বানিয়েছিল সেগুলো সবকিছু ধ্বংস করে দিল দিল হম এবং এমন ভাবে ধ্বংস করে দিল যে ওইখান দিয়ে যখন এই ঝড় শেষ হয়ে গেল তখন কেউ যখন ওইখান দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার মনে করতে পারো না যে এখানে এত একটা বড় জাতি ছিল এত শক্তিশালী একটা জাতি ছিল এত সমৃদ্ধশালী একটা জাতি ছিল একেবারে সব বিশেষ করে মানব জাতির ইতিহাসে মোট ছয়বার এরকম ধ্বংস হয়েছিল কয়বার ধ্বংস আমরা এই কদিনে যে কয়জন নবীর গল্প শুনলাম তার মধ্যে আমরা দুজন দুইটা ধ্বংস পেলাম তাই না হ্যাঁ এরকম আর সামনে আরো চারটা ধ্বংস কিন্তু আমরা পাবো ঠিক আছে না বন্ধুরা তাহলে কি হলো দেখো তোমাদের গানের কথায় চলে যায় আজাব আসার আগে তবা করো আজাব যদি এসে যায় তাহলে আর তবা করা যায় না যায় কি যায় না তোমরা ফেরাউনের নাম শুনেছ না হজরত মুসা আলাহ ইসলাম যখন তাদেরকে নীলনাথ পার হয়ে গেলেন তার দলবল নিয়ে ফেরাউন যখন পার হতে গেল তখন আসতে কি হলো রাস্তাটা চলে গেল হ্যাঁ নদীর মধ্যে যখন পড়ে গেল তখন কিন্তু সে ইমান এনেছিল তখন সে কিন্তু বলেছিল যে আমি মুসা এবং তার ভাই হারুনের রবের প্রতি ইমান আনলাম কিন্তু তখন আর কোনো সময় ছিল না যখন আজরাইল এসে যাবে আমাদেরকে মৃত্যু মৃত্যুর ফাইসালে নিয়ে তখন কিন্তু আমি তবা করলে হবে না তার আগেই আমাদের তবা করতে হবে বন্ধুরা আমাদের নবীদের এইসব কাহিনীর মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে হ্যাঁ আমরা যেন কি করি দেখো তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা কারণে একটি হচ্ছে যে তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল তারা মুশিক হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর সাথে অন্য অন্য শক্তির উপাসনা তারা করত। দুই নম্বরে তারা নবীকে অস্বীকার করেছিল নবীকে তারা পাগল বলেছিল নবী যে ভালোর জন্য তাদের উপকারের জন্য এসেছিল সেটাকে তারা ভুলে গিয়েছিল তিন নম্বরে তারা এতই শক্তিমান ছিল তাদের সম্পদ এতই বেশি ছিল যে তারা তার জন্য তারা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল চার নম্বরে তারা আল্লাহ আজাবকে ভয় পায়নি আজাব এসে যে গজব এসে যে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারে এটাকে তারা বিশ্বাসও করেনি ভয়ও পায়নি এইসব কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাহলে আমরা কি করব। আমাদের সামনে এইসব কাহিনী যখন আসে তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন এর থেকে শিক্ষা নিতে পারি ঠিক না বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম এবং আজ জাতির যে কাহিনী শুনলাম হ্যাঁ আজকে গল্প আমরা এখানেই শেষ করব গল্পের শিক্ষাগুলো যেন আমরা স্মরণে রাখতে পারি তাই না বন্ধুরা প্রিয় দর্শক গল্প শুনিয়ে এসে অনুষ্ঠানে আমরা এতক্ষণ হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম এবং আজ জাতির কাহিনী শুনলাম আমাদের সম্মানিত নবীদের জীবনের এই কাহিনীগুলো থেকে যেন আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি এবং আমাদের জীবন চলার পথে যেন এই গল্পগুলো পাথেও হয় সেই কামনা করে আজকের গল্পের আসর এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ হাতের লাঠি সাপ হলো কি কাণ্ড জাদুকরের সাপ গিলে খায় অজগর প্রকাণ্ড 